各位网友，大家好，我是包明。这期话题啊，我们说一说赫尔松战局呈现出诡异的局面。俄军为什么弃城而走？这个星期呢，乌克兰战场上的赫尔松州战局发生了重大变化。俄罗斯的国防部长绍伊古下令呢，从赫尔松市撤军到第聂伯河的东岸。上任不久的乌克兰战场上的俄军总指挥苏诺维金上将表示啊，在第聂伯河的东岸进行防疫的决定并不容易。我们要拯救军队的生命和战斗能力。俄罗斯的总统普京呢，还亲自呼吁赫尔松市的市民离开这座城市，东渡第聂伯河，前往俄罗斯军队稳固占领的地区。按理说，俄军一撤呢，乌军就应该立刻跟进，重战赫尔松市。在伊鸠姆和红利曼呢，就是这样的。但是乌军呢，却对进入赫尔松市小心翼翼啊。乌军方反复表示，俄军并没有撤走。甚至还在向赫尔松不断地提供增援。俄军真的是像《三国演义》中描述的那样，要倡议出空城计，或者是摆下埋伏，准备大量的杀伤乌军的有生力量吗？俄乌军队啊，围绕赫尔松的战斗啊，已经进行了好几个月，乌军付出了重大的伤亡。虽然逼近到了赫尔松城下，但是并没有实现围歼俄军主力的目标。俄军呢，干的也不算好。按照四周公投的结果啊。赫尔松州现在应该算作是俄罗斯的领土了，但是俄军却守不住州首府，确实面子上不大好看。俄罗斯呢刚刚进行了部分动员，征召了31万多人入伍，不应该在赫尔松方向缺少兵力。俄军收缩战线，主力撤个第聂伯河以东是有道理的。第聂伯河摆在俄军的身后，俄军就是背水而战，桥梁有限，而且都被乌军破坏。兵力激动，后勤物资的前院与伤兵员的后送啊，都十分的困难。如果乌军在北约的情报支援下集中力量对俄军进行围攻，俄军部队将十分危险。俄军如果放弃赫尔松城，主动撤到第聂伯河的东岸，一是利用大河的天险，容易组织新的稳固的防线；二是收缩战线，节省了兵力，减轻了保障压力；三是隔河相持。俄军依然可以发挥他的重火力的威力，予以乌军暴露的兵力重大杀伤。四是让乌军背上防线宽广的包袱，分散其兵力。俄军可以等第聂伯河冻结以后，事情组织多点反攻。因此呢，俄军主动的做适当的后撤是明智的。虽然撤退啊，在面子上有点不太好看，但面子不好看，胜过在战场上吃大亏。俄罗斯的两位鹰派将领。啊，车臣领导人卡德罗夫和瓦格纳雇佣兵集团创始人耶夫根尼·普里戈辛纷纷支持和赞扬从赫尔松撤退的决定。如果没有美国的挑唆和支持，乌克兰战争是打不起来的。所以呢，赫尔松战局的变化也和美国的政治格局有很大的关系。这几天，美国政坛上最重要的事情，当然就是国会的中期选举了。特朗普率领下的共和党对民主党发起了猛烈的冲击，试图在参众两院成为多数党。共和党夺得优势之后，肯定要大幅度的调整对乌克兰的政策。随着计票结果的逐渐的公开，共和党在众议院呢已经取得了优势，两党在参议院形成了僵持，几个候选人之间的票数啊咬得很紧。共和党取得微弱的优势的概率很大，一旦美国的援乌政策发生重大的变化。泽连斯基政府还能不能拿到那么多的军事援助，就要打一个大大的问号。情况呢，每天都在发生变化。俄军考虑得很清楚，再过一两个月，俄军兵力将更加的充裕，乌克兰呢也会进入严冬，第聂伯河会冰冻，俄罗斯想要渡河就不再需要桥梁了。前面既然可以把赫尔松市打下来，重新占领也不是做不到的。我们毛主席早就说过啊，层地失人，人地皆失。成人失地，人地皆得。好，这句话题我们就说到这里。